สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มเขียนโปรแกรมเรียกใช้ API นะครับโดยผ่านการทำโปรเจกต์ท็อป10 MV กันไปเปิด e c o d e ขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ Create a new e c o d e project เลือก iOS Single View Application นะครับกด Next ตั้งชื่อว่า Top 10 MV Language เป็น Swift นะครับ Device เป็นอะไรก็ได้ผมเลือกเป็น Universal Core Data เนี่ย Use Core Data ไม่ต้องเช็คนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วก็กด Next <coughs> โทษครับวางไว้ที่ Desktop กด Create ใน Main Storyboard เนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรมันเราจะเขียนฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับก็เลยจะเขียนคลาสขึ้นมาให้รวมการเรียก API เนี่ยไว้ในคลาสคลาสหนึ่งเลยไปคลิกขวาที่ Top 10 MV นะครับแล้วก็ไปที่ New File เลือกที่ iOS แล้วก็ Swift File นะครับกด Next ผมตั้งชื่อว่า API ฟังกด Create ก็จะได้ไฟล์ API ฟังขึ้นมานะครับเราก็สร้างคลาสโดยการเขียนว่าคลาส API ฟังมันเป็น Auto of c o m p l e m e n t เอาใหม่นะครับ API ฟังแล้วก็เปิดปิกาปิดปิกานะครับข้างในนี้เราก็เขียนฟังก์ชันที่เรียกใช้ API ขึ้นมาชื่อว่าฟัง call API จริงๆชื่ออะไรก็ได้นะครับเปิดวงเล็บนะครับแล้วก็ underscore ตั้งชื่อสตริงที่ส่งเข้ามาเป็น URL สตริงนะครับเป็นสตริงคือเราจะส่งสตริงเข้ามาที่เป็น URL ว่าจะเรียก URL อันไหนนะครับก็ส่งเข้ามาในนี้ฟอร์แมตใหม่ของ Swift 3เนี่ยต้องมี underscore ด้วยนะครับจากนั้นก็หลังจากใช้งานเสร็จแล้วเรียกใช้เสร็จเราจะให้มันกลับไปเรียกใช้ฟังก์ชันไหนเราก็ตั้งชื่อว่า callback ตัวนี้จริงจริงตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็น completion อะไรก็ได้ถ้าเป็นตัวเก่าผมจะใช้ completion ตัวนี้ก็เป็น callback ก็ได้ <coughs> จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ add escaping เปิดวงเล็บนะครับ underscore result ตัวฟังก์ชันในเนี้ยนะครับในเปิดวงเล็บปิดวงเล็บตรงเนี้ยสองอันเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าฟังก์ชันที่เราเรียกใช้เนี่ยจะต้องส่งจะ return ค่าเป็นอะไรนะครับผมก็ให้เป็น result แล้วก็เป็น string นะส่ง string กลับไปก็พอละจากนั้นก็ลูกศรชี้มาที่ void หมายถึงว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้ return อะไรนะครับแค่นั้น void ก็มีค่าเท่ากับตัวนี้เหมือนกันแล้วก็เสร็จละ <coughs> ถ้าใครงงเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจนะครับเหตุที่เราทำแบบนี้เนี่ยทำการเรียก callback พวกนี้เพราะว่าเราจะไม่ให้มันรันที่ตัวโปรแกรมหลักเรานะครับเพราะถ้าเราลันที่โปรแกรมหลักเราเกิด API มันทำงานไม่ได้เรียกหาไม่เจอเน็ตไม่ได้ต่อบ้างอะไรบ้างโปรแกรมเราจะค้างนะครับทำให้หน้าจอหลักเนี่ยเมนโปรแกรมเราค้างซึ่งไม่ควรทำเราเลยต้องรันเป็นเป็นแบ็กกราวด์เทรดนะครับเป็นทาร์กเพื่อที่ว่าให้มันทำเป็นแบ็กกราวด์ตัวเมนโปรแกรมเราจะได้ไม่น็อกนะครับไม่ค้างไปจากนั้นเราก็ให้ let URL ตั้งชื่อ URL นะครับเท่ากับเมธอด URL ตัวนี้แล้วก็ส่งค่าเป็น string เนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับ URL แล้วก็ string แล้วก็ส่ง URL string เข้าไปก็คือ string ที่ส่งค่าเข้ามานั่นเอง add d a t ะครับเราก็จะได้ URL ตัวนี้ละพอได้เสร็จเราก็ให้ let session เท่ากับ URL session <coughs> Not share. จากนั้นเราก็สร้าง t a s k นะครับ let t a s k เท่ากับ session dot data t a s k with URL session dot data t a s k เดี๋ยวมันหายไปไหนเอาใหม่นะครับ session dot data t a s k ทำไมไม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอ๋โอโหเขียนผิดมิหน้าละ session จริงๆมันต้องขึ้นมาให้เห็น session dot data t a s k มาละโอเคนะครับเราก็เลือกใช้เอาเอาไหนผมก็ใช้ data t a s k with URL นะครับมี competition handler ตัวนี้เห็นไหมครับ
data url response error และ gpt void นะครับใช้ตัวนี้นะเสร็จแล้ว with url เนี่ยเราก็ส่ง url ของเราเข้ามาก็คือ url ตัวนี้นะอย่าลืมใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปด้วยนะครับ force มันไว้ส่วนตัวนี้ competition handler เนี่ยเรากดแท็บมาตรงนี้แล้วก็ enter นะครับอ่ะมันก็จะสร้างให้เราเองตัวนี้ data เราก็ตั้งชื่อว่า data มีท้ายเป็น Data นะใส่ออปชันเข้าไปก็คือเครื่องหมายเนี่ยครับเครื่องหมายอะไรนะคำถาม URL response เราก็ตั้งชื่อมันว่าเป็นเหมือนกันเลยก็ได้จะได้ไม่ไม่งงนะครับ URL ตัวเล็กนะครับ response นะก็เป็นเป็นอะไรก็เป็น URL response นั่นเองนะใส่เครื่องหมายคำถามเข้าไปเออเลอร์ก็เหมือนกันนะครับก็ตั้งชื่อเหมือนเหมือนมันนี่แหละเออเลอร์ Colon e r r o r เสร็จแล้ว in code โค้ดตัวนี้ก็ลบออกนะครับเขียนโค้ดเข้าไปเราก็เขียนว่า if เช็คก่อนว่ามี error ไหมนะครับ if error ไม่เท่ากับ new นะครับก็หมายความว่าถ้ามัน <coughs> ไม่เท่ากับ new เนี่ยคือมันมี error นะครับถ้ามันไม่มี error เนี่ยตัว error ตัวนี้จะมีค่าเป็น new ไม่งงนะครับเราเช็คตามนี้เลย if error ไม่เท่ากับ new ก็คือมัน error มัน error ปุ๊บเราก็ test ดูนะครับอาจจะ print print ให้เห็นชัดก็ได้ผมจะใส่เครื่องหมายอันนี้นะครับ backslash n ก็คือ new line มันขึ้นมาทัดใหม่ครับเพื่อให้ไม่งงสักห้ามาทัดอย่างนี้นะครับผม copy ไว้ print อะไรก็ print ตัว error ออกมานะครับก็ backslash เปิดวงเล็บนะครับ error dot localize description ตัวนี้ปิดเครื่องหมายปิดวงเล็บนะครับแล้วก็วางไอตัว new line ของเรา5อัน5มาทัดเข้าไป paste นี่แล้วก็ปิดเครื่องหมายพันธุ์คำพูดนะเพื่อที่ว่าเวลา output ออกมาเนี่ยมันจะได้เว้น5มาทัดแล้วก็มี error ของเราจะได้มองเห็นชัดนะครับไม่งั้นมันจะติดกันงงจริงๆไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่เห็นชัดกว่าจากนั้นก็ else ก็คือถ้าทำสำเร็จไม่ได้เออเลอร์ใช่ไหมครับเราก็จะ print แล้วก็เอาไอ้ห้ามาทัดนั้นนิวไลห้ามทัดวางแล้วก็บอกว่าอะไรก็ได้ call API successful แบบนี้เนี่ยเหมือนการ p r e s ห้ามาทัดนั้นเข้าไปนิวไลโทษครับเสร็จละพอเสร็จแล้วแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมตรงนี้นะครับมินไอละเอปิดปิกาตรงไหนมันหายไปไหนเนี่ยเออเลอร์อินเดี๋ยวโอโอเคตรงนี้อืมหักเซสตัวนี้หลังจากหลังจากเรียก let t a s k ตัวนี้แล้วนะครับอย่าลืมใช้คำสั่งนี้ tags d e s u m e ให้มันทำงานถ้าไม่มีบรรทัดนี้มันจะไม่ทำงานนะครับตัวนี้คือการสร้าง t a s k ให้มันตัวนี้ก็คือให้มันทำงานเรียบร้อยนะครับแบบนี้วิธีจะ test ฟังก์ชันนี้ทำยังไงเราก็ต้องไปที่ view controller s w i t ตัวนี้ของเรานะครับแล้วก็ไปเรียกใช้มันไปเรียกใช้ตรงนี้เลยก็ได้ Viewdid Load นะครับให้ทำงานตอนแรกครั้งหนึ่งก็ให้ let API เท่ากับตรงฟังก์ชัน Viewdid Load นี่นะครับให้ let API เท่ากับ API ฟังนี่เปิด Object ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เรียกใช้ API dot call API นะครับ URL string ก็คือว่าจะเรียก URL ไหนนะครับก็ไปที่ไปเอา URL ที่เรียกใช้ API ขึ้นมาวางนะครับไปที่ Safari ก็ได้แล้วก็ไปที่ http colon slash slash rss dot itunes dot apple dot com ตัวนี้นะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปที่ google แล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า rss generator ที่เป็นของ itunes ในตัวนี้นะครับเหมือนกันจำได้ใช่ไหมครับอันเดียวกันแล้วก็เลือก country เป็นอะไรก็ได้ผมเลือกเป็น thailand แล้ว media type เป็น 
มิวสิกวิดีโอนะครับก็เป็นท็อปมิวสิกวิดีโอ10อันพอนะเราจะได้ URL ออกมา Copy URL นี้ไว้นะครับ Copy ไว้แล้วก็กลับไปที่โปรแกรมเรากลับไปที่ Echo นะ URL string เนี่ยก็เปิดฟันหนูแล้ววางเลยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตัวนี้นะครับ XML เป็น JSON เพราะเราจะใช้ JSON format นะครับเปลี่ยนเป็น JSON นะปิดฟันหนูเสร็จละตรง callback ตัวนี้เราก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันจะเรียกใช้อะไรนะครับเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันตั้งชื่อว่า call API finish ก็ได้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เราก็เขียนฟังก์ชันตรงนี้ถ้า comply ก็จะต้องเออเลอตรงนี้นะครับเพราะไม่มี call API finish เขียนฟังก์ชันเลยครับฟัง call API finish อันเดอร์สกอร์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า result เป็น string นะกลับมาเป็น string ตัวนี้ทำอะไรเราก็อาจจะ print ง่ายๆเลยนะครับ print เว้นบรรทัด5บรรทัด1 2 back slash n นะครับ2 3 4 5 copy ไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ print ค่า result ออกมา back slash เปิดวงเล็บ result ปิดวงเล็บนะครับแล้วก็วาง new line ห้าบรรทัดลงไป paste เสร็จนะตรงนี้เขียนไว้ให้มันไม่ error เริ่มมาปุ๊บ build load ก็จะเรียกใช้ API นะครับ call API เรียกใช้ละในนี้นะเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับรันเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับมาอย่างอ่ามาแล้วก็ดูที่ output ตรงนี้นะครับเปิด output ออกมาขยาย output หน่อยเห็นไหมครับมันจะมีแมสเซจออกมาเต็มไปหมดเลยตรงนี้ไม่ต้องไปดูมันครับหาที่มันโล่งๆที่เราเว้นไว้5มาทัดตรงนี้แล้วก็บอกว่า call API successful เห็นไหมครับก็คือผ่านตัวนี้ละใช้งานได้แล้วก็คือ call API สำเร็จถ้าเราจะเทสว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเราก็ไปที่ตัวนี้อาจจะเปลี่ยนไปที่ view controller s w i t ตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น URL URL ที่ไม่มีจริงเช่นอาจจะใส่ ABC เข้าไป A B ก็พอละ A B I j u n ก็ไม่มีแล้วครับแล้วเราลองรันดูเห็นไหมครับมันจะบอกว่า optional a server with the specified host name could not be found เห็นไหมครับตัวนี้เรียบร้อยก็คือรู้เลยว่าไม่มีละไม่มีอันนี้อยู่นะครับเสร็จแล้ว optional นี่คือมันยังไม่ได้วาร์ปไว้นะครับช่างมันดูตรงข้อความนี่ก็พอมันจะมาตกตรงนี้ API ฟังเนี่ยจะเห็นว่าที่ Error คือมาเข้าบรรทัดนี้นะครับเพราะ Error ไม่เท่ากับ New ก็เลยส่งค่า Error ออกมาไป Set Info ต่อ p l i s t ไปหน่อยนะครับสำหรับบางเว็บที่อาจจะเข้าไม่ได้นะครับเราต้องไปปลดตรงนี้เพื่อความชัวร์ไว้ก่อนใน Info ต่อ p l i s t เนี่ยเราไปแอดตัวนี้ไว้นะถ้าใครรันได้ก็โอเคแต่เพื่อเพื่อความชัวเนี่ยแอดไว้หน่อยก็ดีนะครับไปไปแอดตัวนี้กดกดบวกนะครับลูกศรต้องเป็นรูปนี้นะครับชี้มาทางนี้แล้วกดบวกตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าแอปแล้วก็วัก trans a ตัวใหญ่แอปทีตัวใหญ่นะครับ transport security setting ตัวนี้กด enter add เข้ามาละนะครับจากนั้นเราจะ add item ข้างในมันก็กดลูกตรงลูกศรสามเหลี่ยมนี้นะครับให้มันชี้ลงต้องชี้ลงนะครับแล้วกดบวกเราบวกข้างล่างเราก็เลือกเป็น allow arbitrary load ตัวนี้ enter แล้วเปลี่ยนค่าตัวนี้จาก no เป็น yes yes ตัวใหญ่นะครับเสร็จละเพื่อความชัวก็จะเข้าได้ทุกเว็บนะทำไว้เพื่อความชัวนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะครับพอจะเข้าใจละ
คราวนี้เราจะไปเรียกใช้ API เอ่อฟังก์ชันตัวนี้ละให้มันคอแบ็กลับนะครับเพราะเราจะไม่ไม่ทำงานในนี้เราจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้เป็นเป็นตัวทำงานแทน call API finish ตัวนี้นะวิธีการทำก็คือว่าใน API ฟังเนี่ยหลังจากที่เรียกใช้ API เสร็จแล้วนะครับนะหลังจากจบทักรีซูมแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกี่วินาทีก็ไม่รู้อาจจะเป็นนาทีก็แล้วแต่พอมันทำงานเสร็จปุ๊บเพราะนี่มันเป็นเซสชันอย่าลืมนะครับเป็น Data t a s k พอทำงานเสร็จแล้วเนี่ยจะมี Error หรือไม่มี Error เนี่ยเราก็จะให้มันเรียกคอย API กลับไปที่ตัวหลักนะตรงนี้อสมมติว่าไม่มี Error ตรงนี้นะครับเราก็ไปเรียกใช้ใช้คำสั่งนี้ dispatch q dot main dot asyncs ตัวนี้นะครับแล้วก็ execute เห็นไหมครับกด tab enter แล้วก็ลบโค้ดออกไปเรียกใช้ callback เปิดวงเล็บเห็นไหมครับ callback ตัวนี้ฟังก์ชันมันจะต้องมีพารามิเตอร์ที่ส่งเข้าไปให้เหมือนกับตัวนี้นะครับก็คือ result เป็น string ตัวนี้คอแบ็กเปิดวงเล็บเราก็ส่งสตริงไปนะครับก็อะไรก็ได้ผมใช้คำว่า call API successful แทนให้เหมือนกับปริ้นข้างบนนี้แล้วผมคอมเมนต์ตัวนี้ออกละไม่ไม่ใช้ละตัวนี้นะมันก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันในนุ้นแทนนะครับจริงๆเหมือนกันอันนี้เหมือนกันถ้าเออเลอร์ปุ๊บแทนที่เราจะปริ้นตรงนี้เราก็ไปเรียกใช้ dispatch q main นะครับแล้วก็ d o a s y n c execute หายไปไหนเอาใหม่ asyncs เดี๋ยวเขียนใหม่เลยนะครับ main asyncs นี่ข้างล่างนี้ต้องเลือกให้ถูกนะครับ execute แล้วก็กดแท็บกด enter มาละอันนี้เกินนะครับลบออกเมื่อกี้ไม่ได้ลบทิ้งก็เหมือนเดิมก็ไป call back นะครับส่งค่าสตริงก็คือ error ใส่เครื่องหมายตกใจไปด้วยนะครับ localization description เสร็จละมันก็จะมาทำงานที่ในนี้ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วมันก็จะกลับไปเรียกฟังก์ชัน call back ตัวนี้นะครับก็คือฟังก์ชันนี้เองลองรันดูเห็นไหมครับนี่มันไม่มี optional ขึ้นมาละเพราะเราใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปมันจะบอกว่า a server with the specified hostname could not be found นะครับคราวนี้ถ้าเราใส่ URL ที่ถูกต้องลงไปนะครับ URL ที่ใช้ได้เนี่ยตัวนี้เอา ABC ออกรันใหม่เห็นไหมครับมันจะบอกว่า call API successful ไม่งงนะครับแค่นี้คราวนี้ผมจะทำอะไรให้ดูคือถ้าเราปิดอินเทอร์เน็ตไม่ให้อินเทอร์เน็ตมีนะครับเช่นถ้าใครเป็น Wi-Fi ก็คลิกตรงนี้แล้วก็เทิร์นออฟไวไฟถ้าใครต่อเน็ตด้วย Wi-Fi นะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นแลนผมก็ต้องไปที่ System Preference แล้วก็ไปที่ Network แล้วก็ไปเนี่ยครับตรง IP4 ของผมเนี่ยก็จาก Use DHCP เนี่ยไปปิดมันเป็น Off แล้ว Apply เน็ตก็ไม่มีแล้วนะครับลองกดดูปิดตรงนี้ก่อนกดเน็ตเห็นไหมครับไม่มีเน็ตแล้วนะครับผมจะรันตัวนี้อีกทีโปรแกรมเราสต็อปแล้วก็รันมันก็ยังขึ้น call API successful อยู่เห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะมันเก็บไว้ใน catch นะครับแบบนี้เราคงไม่อยากที่จะใช้ catch อย่างเดียวมั่งเพราะถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยน API หรืออะไรมาเนี่ยมันเก็บไว้ใน catch เนี่ยจะทำให้ข้อมูลเราเออร์เลอร์นะครับถ้าเราไม่อยากให้เก็บไว้ใน catch เราก็ต้องแก้ตรงนี้นะครับไปที่ API ฟังเราผมเอาข้างล่างออกก่อนนะครับเอาพูดออกก่อน
ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ let session เท่ากับ url session dot share ตัวนี้จะทำให้มันเก็บ cache เข้าไปเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้แทนคอมเมนต์ไว้นะครับบรรทัดนั้นเปลี่ยนเป็น let ใช้ config ใช้ let session config เท่ากับ url session configuration นะครับ dot ephemeral ตัวนี้นะครับ ephemeral เนี่ยก็หมายความว่ามันจะไม่เก็บแคทเอาไว้ง่ายนะครับเราก็ให้ let session เท่ากับ url session อ URL session นะครับเปิดวงเล็บใช้ข้างล่างนี้ URL session แล้วก็ configuration ตัวนี้เห็นไหมครับทำเมื่อกี้ก็ไป configuration ก็ส่ง session config เข้าไปเสร็จแล้วแค่นี้เองเปลี่ยนแค่นี้เองพอเปลี่ยนแค่นี้มันก็จะไม่มี cache แล้วไม่เก็บ cache ไม่เก็บ cookie อะไรทั้งนั้นพอเรารันมันก็จะ e r r o นะครับแต่ไม่ต้องตกใจมันยังไม่แสดงเออร์เลอร์ทันทีเห็นไหมครับนี่คือการทำงานเป็นแบบแบ็กกราวด์เทสถ้าเราทำอะไรในเมนเนี่ยเรายังกดอะไรได้อยู่มันจะไม่แฮงแต่ตัวเนี้ยมันจะยังติดต่อไม่ได้นะครับก็คือยังยังไม่กลับมาตรงฟังก์ชันพวกนี้การที่มันจะกลับมาได้เนี่ยมันต้องเช็ค URL นี้ก่อนถ้าเกิดเน็ตไม่มีเนี่ยหรือมากจะใช้จะใช้เวลานาน <coughs> ประมาณเป็นนาทีครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอตัดขั้นตอนนี้ไปเลยจนถึงมันมันขึ้นเออร์เลอร์เลยนะครับผมจะเปิดทิ้งไว้แต่ในคลิปเนี่ยผมจะตัดทิ้งเลยเห็นไหมครับมาละนี่ผมตัดมามันจะบอกว่า the request time out นะครับนี่คือการทำงานเป็นแบบ background test ขึ้นมาละนะถ้าเกิดใครจะรอต้องรอนานหน่อยนะครับอาจจะนาที2นาทีก็จะเห็นนะก็คือว่าไม่มีเด็ดมันก็ไม่ทำงานนะครับเรากลับไปเปิดเน็ตอีกครั้งหนึ่งกด stop ไปก่อนนะครับกลับไปเปิดเน็ตไปที่ system preference แล้วก็ network จาก config ip phone นี่นะครับจาก off ก็เปลี่ยนเป็น use dscp my apply เสร็จละรันใหม่เห็นไหมครับ call api successful สังเกตตรงที่เราเว้นมาทัดไว้จะเห็นข้อความพวกนี้ก็ถ้าอยากศึกษาก็ดูนะครับถ้าไม่อยากศึกษาก็ไม่ไม่ต้องดูดูละ API successful ปิดมันรันใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะใช้ได้ละนะวันนี้ก็รู้วิธีการเรียกใช้งาน API คร่าวๆแบบเป็น background test นะครับเดี๋ยววันต่อไปก็เราจะเริ่มเรียกใช้งานฟังก์ชันมากขึ้นว่าเอามาทำงานยังไงเจสันทำงานยังไงนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftware.th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page แล้วกระทืบไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ